Bad Woman, Legends of Tomorrow y Naomi canceladas para una nueva temporada. Sí, seguramente muchos de los que solíamos ver esas series junto a las otras de la Ruverso nos hemos enterado debido a los cambios de la cadena de CW a HBO Max. Las series que de momento sí se renovarán serán The Flash, Superman and Lois y Stargirl, las cuales llegarán en el 2023 con nuevas temporadas. Pero más allá de eso me gustaría teorizar la posibilidad de que las series canceladas aún puedan tener oportunidad de participar, aunque sea en un crossover, tal como vimos en Armageddon de Flash, el regreso de Alex Danvers, Black Lightning, Damien Dark y Mia Quinn después de la finalización de Supergirl, Black Lightning y Arrow. Ni Batwoman, Legends y Naomi tuvieron una conclusión definitiva, quedaron inconclusas y debido al cambio de cadena de las series ya no se quiere poner más presupuesto en las mismas para seguir sus grabaciones. Pero ya que The Flash se enfoca en el presente y la única en tierra Prime, podría haber posibilidad de que integren a los personajes de al menos Batwoman y Legends, aunque a la rápida contando la historia de lo que pasó con algunos de ellos. Por ejemplo, se supo que Sarah Lance estaba embarazada en la respectiva temporada 7, por extraña que sea la descripción de cómo sucedió, pero sabemos que Legends generalmente se enfoca en la comedia, tal como en la temporada 4 se vio a Vándalo Salvaje volviéndose bueno en el infierno. Stargirl por su lado se mantiene bastante independiente en la nueva Tierra 2 que se creó después de la crisis en Tierras Infinitas, porque sabemos que antes de la crisis esa era la tierra donde venía Zoom, Harry Wells, Jesse Chambers o más conocida como Jesse Quick, Killer Frost, Revive, Black Sinen. Pero de todos modos también en la serie Stargirl tuvimos la participación de Jay Garrick, el Flash de Tierra 3, ya que por lo visto la Tierra 3 regresó a ser como tal después de la crisis al seguir teniendo presente a Garrick, además de que regresará para finales de temporada 8 de Flash. Aún puede existir posibilidad de que Flash y Superman y Lois tengan un crossover pese a que la última serie se desarrolla a casi 13 a 15 años después de la crisis donde nacieron los hijos de Superman y Lois, quienes ya tienen su edad confirmada en la misma. Pero si recordamos en crisis en Tierra X del año 2017, cuando Zone quiere extraer el corazón de Kara para dárselo a Overgirl, ella menciona que su primo vendrá, en donde el reverso dice que ha luchado contra su primo en el futuro, pero que él es más rápido. Pese a que Flash le quitó la velocidad a Zone en la parte 5 de Armageddon, siempre puede haber posibilidad de que el reverso tenga un plan detrás para recuperarla, tal como lo paciente que fue en estar más de una década con la daga desicada en el futuro de Nora en la prisión de Iron Heights. Así que sería bueno ver una alianza entre Flash y Superman para enfrentar al Flash reverso. Si es que la serie de Superman y Lois quiere incluir más detalles de la serie esa parte más allá de mantenerse independiente. Porque igual como vemos en el futuro de Nora y Bart, Barry sigue siendo Flash o algo así porque Barry sigue vivo así que puede que Superman y Lois quiera integrar a Flash en algún momento, claramente en la misma línea de tiempo. También para la temporada 9 de Flash deberíamos tener un guiño al villano Red Dead, ya que si bien recordamos en la temporada 5 cuando Barry y Iris ven los recuerdos de Nora en el futuro, en el museo de Flash se menciona que Cicada mató a más personas que Zoom y Red Dead. En los cómics Red Dead es una de las 7 versiones villanas de Batman que se encuentran en el multiverso oscuro en la Tierra 52, el cual logra controlar los poderes corruptos de la Speed Force. Aunque esto también es un guiño a lo que le pasó a Flash cuando enfrentó a Ramsey Rosso, también conocido como Blood War. Probablemente a finales de temporada 8 tendremos a un Flash reverso negativo, como en algunas fotos publicitarias que no se pueden publicar por temas de derecho, pero pueden buscarla ahí en Canada Graphs. Sabemos que de costumbre los live action suelen modificar la historia de los personajes de los cómics y las cambian demasiado. Entre ellos sabemos que en las series no suelen incluir a Batman, solamente a Bruce Wayne, tal como se vio en el caso de Gotham donde solo pudimos ver los 10 segundos convertido en aquel. Aunque en el multiverso de las películas siempre se puede ver como Batman, como con los actores de Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck y Robert Pattinson. Y para crear a Batwoman también hubo que dar excusas sobre la desaparición de Bruce Wayne, así que tal vez como oportunidad de traer de vuelta a Batwoman como para apoyar a un crossover de Flash, sería que algo haya sucedido con Bruce Wayne y haya tenido contacto con cierta Speed Force o una alternativa relacionada a velocidad 9 y 10, o incluso tratarse de un Bruce Wayne de otra tierra que se corrompió y llegó a tal punto. Y hay otro punto que me gustaría tocar, donde hice un video específico que los invito a ver, sobre si podríamos ver en un futuro a Libby Lawrence y Danica Williams, las velocistas que Tom mencionó cuando Barry y Nora viajaron al pasado, y si aún después de la crisis, la tierra de Garrick se mantiene como tal en donde estuvo entrenando una chica velocista como mencionó en Enter the Flash Time. 
La verdad con la nueva dirección que podría llegar a tener Flash, espero que se pongan bastante creativos para llevar a cabo estas cosas. Y bueno, sé que faltó hablar más cosas aparte, pero incluso la serie Arrow concluyó con muchas cosas que no se terminaron explicando, como el hecho de que Argus haya podido capturar al hijo de Slade Wilson, pero Slade haya sido rastreado en la temporada 8 en Australia sin saber si encontró a su hijo. Pero ya sabemos que personajes como Slade y Decho tuvieron que ser eliminados a la fuerza debido a que iban a incluir unas versiones de ellos en el DC Extended Universe como en Suicide Squad y Justice League. Incluso en una escena eliminada de Arrow teníamos a Harley Quinn de espaldas. Muchos creímos que lo mejor del Arrowverso vendría después de la crisis en Tierras Infinitas, pero por cosas de la pandemia se tuvieron que terminar limitando demasiadas cosas y acelerar la finalización de proyectos, tal como el hecho de que nunca pudimos ver a la Justice League de esta tierra, ni siquiera Flash y Supergirl trabajar juntos nuevamente. Así que, simplemente más allá de traer una batalla de Superman contra Flash reverso o un villano como Red Dead, espero muchas sorpresas en temporadas completas porque The Flash ha tenido la costumbre de tener villanos que empiezan siendo lo mejor y luego una decepción como Devo o Eva McCulloch que son vencidos con el poder del ego o del amor. Recuerden dejar su suscripción al canal o a mi página de Facebook dependiendo de dónde vean el video. Y hasta la siguiente.